Shalom, shalom, people from all over the world. This is Faith Victor Radio, broadcasting hope, sharing faith and love, and you're listening to Midnight Worship, and I'm your host, Janet Jimmy. Karibu uwe pamoja nami kuanzea wakati huu, ambapo tunaanza kipindi hiki cha Midnight Worship, tukimtukuza kumshukuru na kumwabudu mungu wetu, amba ya metenda mambo makuu katika maisha yetu. Asante wewe ambaye unafungulia redio yako wakati huu. Asante wewe ambaye unatutazama kupitia YouTube channel yetu kutokea hapa Dar es Salaam na kukaribisha. Karibu uwe pamoja na mimi kutoka sasa hata tutakapofika tamati. Hii ni Midnight Worship. Uko na mimi Janet. Duniani mnayo dhiki lakini jipeni moyo mtashinda maana yeye alishaushinda ulimwengu. Ah unasikia mtu kwa hii na mvua bwana itabidi ulale tu hapa kwa sababu unajua si vizuri kutembea wakati wa mvua. Si unalifahamu hiyo bwana? Kweli aizee kwa sababu kiangalia na kagiza hapa ndio kamiridi. Sasa na mdonyono anaposhaenda sasa hizi sasa na nusu hii usiku sasa hizi. Wewe utalala tu kwa sibleni kwenye makochi, niache nikapumzike nika chumbani. Au vipi bwana? Hakuna shida nitalala kwenye kochi ndevu ili hapa. Haya usiku mwema basi. Haya asante basi nyinyi mpumzike salama. Haya. Haya basi. Nani anafungua mlango usiku wote huu? Eh? Mwa mutuka. Vipi mbona mlao hivi? Mbona hata nilikimbia mara moja nyumbani kwenda kuchukua blanketi la kujivunika. Eh? Ndio eh. Yaani mimi ninapokaniona hapa nyumbani kule pa kulada papo lakini tatizo lina radio. Na mimi hapa nyumbani kwako hapa nimependa kukaa kulada hapa kwa sababu You're listening to Faith Victor Radio. Ili ni neno lenye kuwisha na kukufanya kuijua kweli. baba yangu sikia kilio changu na kusi tega sikio kwa sala yangu e jehova sikia kilio changu na kusi tega sikio kwa sala yangu nazitegemea fazi Baba yangu Ena itegeme ya huruma yako Baba yangu Na itegeme ya fazili zako Baba yangu Ena itegeme ya huruma yako Baba yangu Wewe 
kuwisha na kukufanya kuijua kweli
mviki lakini jipeni moyo mtashinda maana yeye alishaushinda ulimwengu Ili ni neno lenye kuwisha na kukufanya kuijua kweli. Msikilizaji na mtazamaji wa Faith Victor Radio, karibu sana tuwe pamoja kwenye kipindi cha Midnight Worship. Uko na mimi Janet Chimi ambaye tutakuwa hapa kwa takriban lisali moja tutajifunza lakini vile vile tutamwabudu Mungu na kuomba pamoja. Leo nataka tuongee kwa habari ya ku, kuwakubali wengine how to be appreciative um, appreciate what others do nina niongea hili kwa maana um, tunaishi kwenye dunia ambayo kidogo imekuwa na watu ambao sio they are not appreciative they do not appreciate others they feel they are the only people who deserve to be appreciated and they do not take it back to others of which is very wrong tunatakiwa kukubali kwamba kuna wakati mwingine kuna watu wengine wanafanya vitu vizuri na tunatakiwa kukubali kile wanachokifanya na hiyo inatusaidia tu kuonyesha ukomavu lakini kuonyesha Mungu ambaye tumembeba ndani kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mkuu sana ambaye anafanya mambo makubwa kwetu lakini hata yeye wakati mwingine tumeshindwa hata kukubali kile ambacho anafanya kwetu tunakuwa hatuoni tumekuwa watu walawama tumekuwa watu ambao hatuku, hatukubali kile ambacho Mungu anakikusudia ana kwetu kwa sababu Mungu yeye anasema yeye ndo anajua tunavyovitaka. Tunavo anajua mahitaji yetu na anajua vitu vyema kutuhusu sisi. Lakini wakati mwingine sisi wenyewe tumekuwa hata tukubali kwamba Mungu anatupenda na anatuwazia mema mbaya sana. Kuna watu sisi kwa sisi hatukubaliani. Mfano huko ofisini. Huko na staffs wenzio. Lakini unakuwa haukubali kazi ya mtu mwingine ambao anafanya sisi ni watu wa namna gani ambao hatukubali kile ambacho wengine wanafanya wanasema ili upigiwe makofi ni lazima na wewe uanze kupiga makofi kwa ajili ya wengine so si expect usi expect kabisa ufa, upigiwe makofi wakati wewe hata haujaribu kupiga hayo makofi kwa ajili ya wengine kama unaona kazi njema mtu mwingine ambao anaifanya ikubali kubali kama amefanya vizuri mpe mpe heko mpongeze kwa sababu anastahili wakati mwingine wakati wako ukifika na wewe utapongezwa vile vile utapongezwa kwa mema yako ambayo unayafanya utapongezwa kwa sababu na wewe ulipongeza wengine kumpongeza ama kumpa heko mwingine haikufanyi wewe kuwa dhaifu haikufanyi kwamba uonekane wewe hauwezi it's just natural 
like kama unaweza kufanya kitu fulani ni uwezo wako yani ndio ulichopewa na in, 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 umepewa na hamna mtu anaweza kubadilisha kwa hiyo hata ukiona kwa mfano mimi ninafanya kitu ukashindwa kunipongeza haibadilishi haibadilishi kwamba mimi bado ninaendelea kufanya kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu na ni kizuri endapo utakubaliana na kukubali kile mwingine ambacho amefanya ina maana hapo pia unajifunza wewe mwenyewe pia unajifunza ili kuwa bora kama kile ambacho mwingine amefanya so be appreciative appreciate others appreciate the good works that others do ili na wewe uwe appreciated wakati mwingine sijui kama kuna mtu ananielewa tuna watu wengi sana maofisini makanisani same tofauti tofauti tu hata kwenye sehemu zetu ambazo tunaishi majirani zetu watu hawakubali tu mtu anaweza akamuona ak, mtu lakini hakubali kile mtu mwingine anafanya kwa nini kwa nini kubali tu kile mwingine anachofanya ili kusaidia na wewe wakati mwingine ukubaliwe sehemu nyingine sio unyonge sio kuonyesha kwamba wewe ndi duni ni ukomavu wala upotezi chochote upotezi chochote kuniambia jana tunafanya vizuri au mimi kukwambia wewe gesho mnafanya vizuri haya sipotezi chochote kubali 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 kile ambacho wengine wanafanya wakati wako ukifika na wewe utakubaliwa na wewe utapongezwa aina haja ya kuendelea kushikilia maana kuna watu wengine kabisa yani unamuona ah ye, ye kila kitu anaponda tu ah ah fulani bwana ah mna kitu ah fulani ah mna hapana unapoteza kibali kwa kufanya hivyo unapoteza kibali chako kwa sababu haiwezekani kila siku unaona makosa tu haiwezekani kila siku fulani anakosea tu sio kweli appreciate others appreciate what they do na wewe utapata nafasi wakati wako ukifika labda unajiuliza na nina ninawezaje ku, kukubali kazi njema za wenzangu ni kuona tu wakati mwingine ndani kuna watu ndani anasikia kabisa mm, bwana fulani amefanya vizuri lakini ile tu kwamba kum, kumwambia umefanya vizuri ndio anaona shida hiyo ni roho mbaya haitakiwi na sio nzuri wala haikupeleki chochote sana sana inakuzuia inakuzuia wewe kuona hata zile fursa ambazo Mungu anaweka mbele zako inakuzuia wewe kujifunza na kuona vitu vikubwa ambavyo unaweza kufanya ukikubali kazi njema za wengine na wewe utafanya vyema niamini mimi trust me if you appreciate what others do you too will be appreciated na utafanya hizo kazi njema ambazo unaziona kwa wengine sio uduni wala sio utumwa wala sio kwamba we ni dhaifu Mungu akusaidie sana kwenye hilo eneo Pengine moyo wako ume, umekuwa mgumu sana kuamini kwamba yani unaweza kum, kukubali mtu mwingine akifanya kitu lakini Mungu akusaidie kwa sababu huyo sio Mungu aliyeko ndani yako wala sio roho wa Mungu kabisa roho wa Mungu ni roho ambaye ametupa kiasi ni roho ambaye ametupa kuona vizuri vya wengine ni roho ambaye ametupa kupenda wengine na kuthamini kile wengine wanafanya kwa hiyo kama una roho wa Mungu ndani yako utanielewa hiki ninachosema 
utaelewa kwamba kukubali kazi nzuri za wengine sio utumwa bali ni ku ni kumthibitisha ama kumuonyesha Mungu ndani yako na vile vile ni kuonyesha jinsi gani umekomaa my friend i appreciate others and you will also be appreciated god bless you Mungu akutunze sana endelea kubaki na mimi hii ni midnight worship na uko na mimi Janet Ah unasikia mtu kwa hii na mvua bwana itabidi ulale tu hapa kwa sababu unajua si vizuri kutembea wakati wa mvua si unalifahamu hiyo bwana Na kweli aise kwa sababu kiangalia na kagiza aka ndo kamiridi sasa na mdonyono na pausha enda sasa hizi sasa na nusu hii usiku sasa hizi wewe utalala tu kwa sibreni kwenye makochi niache nikapumzike nika chumbani au vipi bwana Ya kuna shida nitalala kwenye kochi ndefu hili hapa Haya usiku mwema basi Haya asante basi nyinyi mpumzike salama Haya Haya basi Nani anafungua mlango usiku wote huu? Eh? Mwamutuka. Vipi mbona mlango hivi? Bonaza nilikimbia mara moja nyumbani kwenda kuchukua bonanketi la kujivunika. Eh? Ndio eh. Yaani mimi ninapokaniona hapa nyumbani kule pa kudada papo lakini tatizo lina radio. Na mimi hapa nyumbani kwako hapa nimependa kukaa kudada hapa kwa sababu You're listening to Faith Victor Radio.
chakula cha maarifa ukamilika katika sotoni la tafakari fikra mawazo na ufahamu msikilizaji na mtazamaji wa Faith Victory Radio asante kwa kuendelea kwa pamoja na mimi nikushukuru wewe ambaye unanitazama moja kwa moja kutoka hapo um, YouTube um, na wewe ambaye unanisikiliza kutoka kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja nikushukuru sana asante kwa kuendelea kwa pamoja na mimi hii ni midnight worship na bado tuko hapa pamoja kutokea hapa Faith Victory Radio broadcasting hope sharing faith and love kwa tuna tunaongea kwa habari ya kukubali kazi njema za wengine wengine wanapo, wanapofanya vitu vizuri tuwakubali na kuona wanachokifanya ni chema na kuwapongeza sio vibaya sio dhambi tumesema sio utumwa na tumesema pia sio kwamba we ni duni ya udhaifu isipokuwa ni ukomavu na kuonyesha kwamba una roho wa Mungu ndani yako Mungu mwema ambaye ana vitu vizuri na vyema Mimi nafikiri sina maneno mengi sana ya kukuambia kuhusu ujumbe huu na unajieleza sana Kazi njema huwa inaonekana tu Hata hata kama watu watajaribu kuizuia watu watajaribu kufanya vyovyote vile lakini kazi njema huwa inaonekana Kama mtu anafanya kazi njema mpongeze mkubali na umuonyeshe kwamba kweli hakika unaweza na unafanya vitu vizuri labda mtia hata moyo endelea kumwambia kwamba Mungu akutunze Mungu akubariki endelea kufanya kwa bidii na pengine mrekebishe mwambie kwamba hapa unafanya vizuri lakini labda ungefanya hivi na hivi na hivi ingeongeza kitu fulani ingefanya kitu fulani kawa kizuri zaidi na kikubwa hiyo ndio ambavyo watu tunatakiwa kuishi kwa maana sisi sote ni ndugu na ni watoto wa baba mmoja ambaye ndiye Mungu wetu aliye hai mbinguni Mungu atusaidie kukubali kile ambacho wengine wanafanya hapo ulipo unaweza tu kufunga macho yako wakati huu tukaingia kwenye maombi tuombe tumkabidhi Mungu siku yetu lakini vile vile uh, tumombe Mungu atusaidie kutambua yale wengine ambao wanafanya ili wakati mwingine na sisi tuweze um, kutambuliwa kwenye yale ambayo tunayafanya Mungu akubariki sana wakati unachukua hatua hiyo Baba katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya neema yako kuju ya maisha yetu. Mfalme utukufu umejaa wingi wa rehema na fadhili. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Baba tuna kushukuru kwa sababu umetupa nafasi tena ya kuwepo siku ya leo. Umetupa nafasi tumekuwa na siku nzima. Tumeenda umetubariki, umetulinda kwenye kila mahali ambapo tulikuwa umetupa neema yako umetuongoza na ukuacha au kuacha hata mguu kasogezwa hatukujikwa wala hatukupatwa na mabaya yoyote tunakushukuru bwana kwa ajili ya siku hii ambayo inaisha lakini bwana tunakushukuru kwa ajili ya hata siku hiyo inayofuata tumekukosea baba kwa namna mbalimbali mbali, kwa ufikira wetu mfinyu ambao kwa namna moja ama nyingine tumefikiri mabaya kila wakati tumeongea maneno ambayo sio mazuri tumekutenda hila mfalme na tumekutenda mabaya kutokana na miguu yetu mikono yetu na hata macho yetu baba ukaturehemu na kutusamehe asante bwana kwa sababu wewe ni Mungu mwema asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu na baba yetu na unatusamehelea kila ambapo tunakuja mbele zako kwa toba na unyenyekevu basi bwana tunaibarikia siku hii ambayo tunaianza tunaiweka wakfu mikononi mwako ukatubariki na kutulinda mahali ambapo tutaingia tukapate kibali chako mahali popote ambapo tutakuwa tukaongozwe na kibali chako tukafunikwe na wigo wako neema yako ikatufunike tunaomba bwana ukapate kuwa pamoja nasi tutangulie tuongoze tupe kushinda katika kila jambo ambalo tunapitia tupe kuweza katika kila mambo ambayo tunayatenda bwana kwa mkono wako usiopunguka kwa neema yako kuu mfalme tujaze na utuwezeshe nguvu zako na uwezo wako uwe pamoja na sisi katika jina la Yesu Kristo 
Tuendelea kuwa pamoja nasi tutegemeze kwa mkono wako wenye nguvu wewe Mungu usiyeshindwa na jambo lolote ukatubariki na kutulinda ukalinde mipaka ya nchi yetu ukalinde kila mmoja anayetegemea msaada kutoka kwako mfalme hata wale ambao hawana tumaini ukawape tumaini jipya ukainue mioyo yao ukaendelee bwana kwa pamoja nao walio wagonjwa bwana ukawaponye kila mmoja anayemtaji msaada wako usimu wache ukamkumbuke asante bwana kwa ajili ya Uh, kru nzima ya Faith Victor Radio tunaiweka mikononi mwako tunaomba bwana ukaendelee kuwategemeza tunaombea kila mmoja kwa nafasi yake asante bwana kwa sababu umetupa nafasi ya kufanyika madhabahu Faith Victor Radio umetupa umetupa nafasi ya kufanyika madhabahu kwa vipindi mbalimbali ambavyo vinafanyika kutoka hapa kwa kuendelea kuwajaza watu matumaini na kuwaonesha imani na upendo kutoka kwako asante bwana tutumie tu kama vyombo tuwezeshe kufanya kile na kudeliwezeshe kudeliver kile ambacho ndio makusudi yako mapenzi yako yatimize kwa habari ya kila mmoja katika uh, Faith Victor Radio tunabariki hata viongozi wakuu katika Uh, Faith Victor Radio mkurugenzi pamoja na watendaji kazi wake wote tunaweka mikononi mwako tunaomba neema yako isipungue maishani mwetu tunajikabidhi mikononi mwako mfalme asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi asante kwa sababu utatulinda asante kwa sababu utafunika familia zetu na wewe utakuwa pamoja nasi endelea kuwa pamoja nasi mfalme mfalme tunalitukuza jina lako uimidiwe wewe Mungu mkuu na uimidiwe wewe uweze kutenda mambo makuu na magumu mno yale ambayo masikio wala macho hayajawahi kuona asante kwa sababu wewe ni mwema asante kwa sababu wewe unaweza na unafanya katika jina la Yesu Kristo nimeomba na ninaamini imekuwa hivyo amen Mungu ni mwema. Asante wewe ambao umekuwa pamoja nasi tangu tunaanza hata wakati huu ambapo ninafikia tamati. Ni kushukuru kwa kuwa pamoja nami, kutoa muda wako kukaa pamoja na mimi tangu tunaanza hata wakati huu ambapo tunafikia tamati. Hii ni midnight worship na tuko hapa kila mara kukupa wewe tumaini lakini kukujengea imani ambayo haitaondoka kwako katika jina la Yesu. Asante kwa kuendelea kuwa pamoja nami. Usikose kusikiliza kipindi hiki wakati mwingine endelea kuwa pamoja nasi ili uendelee kutiwa moyo uendelee kutiwa faraji na uendelee kubarikiwa kwa ajili ya yale mambo makuu ambayo Mungu ameweka ndani yetu niseme hivi hakuna kile ambacho we unashindwa kufanya yote Mungu ameyaweka mikononi mwako na amekupatia nguvu ya kuweza kuyafanya. Ni jambo gani gumu ambalo unafikiria uwezi kufanya? Mwambie Mungu, ye anaweza kukutoa huko. Ni mgonjwa. Ni unahitaji msaada. Ni tumaini umepoteza. Ni moyo umevunjika. Mwambie Mungu, ambaye ni yote katika yote na yeye atakutokea kwa wakati wake. Maana wewe ni mtu wa maana. Asante media team. Asante kuru yangu zima ya behind the scene hapa unaniona paka unaniona wakati huu kuna watu wako nyuma yangu ni washukuru director Gwery Elia pamoja na Tom mnafanya kazi njema sana Mungu awabariki sana nyinyi ni watu wa thamani mno kile mnachofanya Mungu akaki gongomele muhuri wake na akawatukuze kwa wakati wake asante sana hata na wewe ambaye uko hapo pamoja na mimi ni kushukuru na endelea kwa pamoja nami hadi wakati mwingine mimi ninakupenda sana na ninakuombea mema kila unalolifanya likafanikiwe kwa utukufu wa Mungu Baba hadi wakati mwingine mimi naitwa Janet Chimi na hii ni Midnight Worship I love you I will get past
Krishna so bad hey, yeah. Fill me with it I'm gonna win Ain't got a question Cause I got you Feel me.